Ciao ragazzi, bentornati su Wicos, sono Joan Mira e finalmente arriva al cinema Barbie. La faccio molto breve, io ero curioso e faccio subito presente che il film mi è piaciuto. La pellicola diretta da Greta Gerwig non è soltanto una divertente commedia colorata. Secondo me nelle sue quasi due ore di durata vuole dire un po' di cose. Bando alle ciance, due righe di trama. La Barbie interpretata da Margot Robbie la cosiddetta Barbie stereotipo, vive a Barbie Land una vita perfetta e gioiosa. Per le Barbie in questo mondo tutto funziona. C'è la Barbie presidente, la Barbie che ha vinto il premio Pulitzer, le Barbie astronaute, la Barbie dottoressa, eccetera, eccetera. Ma una sera la Barbie stereotipo pensa alla morte e lo dice ad alta voce durante una festa. Da lì saranno susseguirsi di scoperte catastrofiche per Barbie. C'è perfino qualche accenno di cellulite, catastrofe. Così, su consiglio di una Barbie un po' più strana, ma anche più saggia, la protagonista andrà nel mondo reale, insieme a Ken, per capire cosa gli sta succedendo. E basta, vi ho detto troppo, perché una delle cose che ho apprezzato del marketing del film è che fino al trailer finale non era ben chiara la trama della pellicola, ovvero di cosa volesse parlare effettivamente il film. Infatti in questa recensione non voglio dirvi tantissimo della storia del film, però è un film che vi consiglio di vedere con una mente abbastanza aperta. Sì, perché si passa dalla commedia a scene più drammatiche, alla critica sociale, a momenti molto molto più esasperati, da situazioni molto ironiche e divertenti a situazioni ben più profonde. E secondo me tutto questo ha un buon equilibrio, grazie a una regia che riesce a gestire tutti questi toni nel film, supportata da ottime scenografie, il lato dei costumi è una chicca per gli amanti delle Barbie, secondo me, e una buona fotografia. Anche la colonna sonora, per esempio, che passa da ritmi più pop e dance a musiche più drammatiche. E tutti questi cambi a volte vengono fatti anche in breve tempo, nell'arco di 20 minuti, 15 minuti, troviamo tante situazioni diverse e cambi di tono. Parlando del cast, Margot Robbie è la Barbie stereotipo e lei secondo me è perfetta. Calata benissimo nel ruolo, infatti con tutte le situazioni che doveva gestire da quelle più ironiche a quelle più drammatiche, per me ha fatto un ottimo lavoro. Ryan Gosling, esilarante. Io l'ho sempre reputato un bravissimo attore e qui mi ha stupito un'altra volta. Will Ferrell, divertito e divertente direi. Poi troviamo anche Emma McKay, Scooty Gatwa, Connors Windows che arrivano dalla serie Sex Education, Simu Liu ovvero il supereroe Marvel Shang-Chi, Michael Cera e Kate McKinnon che mi ha fatto spaccare, America Ferrera, vi ricordate Ugly Betty, Kingsley Benadir ovvero il capo degli screw cattivi nella serie Secret Invasion, c'è anche Dua Lipa, la canzone del film è sua, John Cena in un simpatico cameo e la narratrice del film è Ellen Mirren. Poi poi c'è altra gente, tanta altra gente. Nella sceneggiatura scritta da Greta Gerwig insieme a Noah Baumbach, come accennato c'è molta roba, il femminismo, la donna che non è ancora abbastanza emancipata, critica sulla nostra società, la donna come viene venduta ancora a volte alle masse, la guerra tra sessi, capire chi siamo, a un certo punto non facciamoci la guerra ma conviviamo, la critica sulla pubblicità e il marketing nella nostra società, come ci viene venduta una realtà fittizia e come si soffre nella friend zone, eccetera eccetera. È un film secondo me un po' furbetto. Con tutte queste argomentazioni la sceneggiatura vuole giocare con la Barbie di Margot Robbie, la mette davanti a situazioni e eventi che lo spettatore si diverte e ride, ma lo spettatore sa anche che il copione sta parlando di cose vere. Tutto questo infatti grazie a queste situazioni che deve incontrare la Barbie protagonista e scambi di battute con altri personaggi e situazioni anche intorno a lei che possono essere sia esilaranti che comunque scene che fanno un po' riflettere. Tutto questo confezionato in un film dove c'è il lato pop, colorato, gioioso, ma infatti c'è anche il lato serio. E il film nelle quasi due ore di durata procede benissimo e secondo me proprio per questo con tutta la roba che c'è dentro, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo passato con la Barbie protagonista, sul finale secondo me arranca un pochino, proprio perché nel terzo atto arriviamo a un punto dove da spettatore magari ho visto infatti tanta roba e lì un attimo la gestazione di tutte queste situazioni, eventi, eh, traballa un pochino. Come detto ho visto questo verso il finale, perché il film non è perfetto ma nelle sue due ore è comunque una pellicola secondo me 
notevole quest'anno proprio perché quando metti tantissima roba in un calderone devi gestirla bene qua ci sono riusciti però in una piccola percentuale a un certo punto un attimo la cosa balla un pochino ma alla fine che voto gli posso dare al film? quando l'ho visto tutto il primo tempo l'opera arrivava al 7 pieno c'era tanta roba già che mi piaceva poi nel secondo tempo ci sono state delle situazioni, delle scoperte e delle mh, idee di sceneggiatura che mi hanno stupito e comunque mi hanno fatto alzare il voto fino all'8 perché ho visto che comunque ha messo una marcia in più e voi andate a vedere Barbie se vi è piaciuto il video condividetelo, mettete mi piace seguite Wicos su tutti i social io sono Giammir e ci vediamo al prossimo film, ciao!